Et oh, salut à tous, c'est Arkenke. Aujourd'hui, on se retrouve encore sur Xenoblade Chronicle, deuxième épisode. Donc euh, voilà, comme d'habitude, je tourne en journée où il y a du monde un peu chez moi, donc euh, je vais pas parler non plus super fort. Donc euh, cet épisode va être encore euh, calé sur l'histoire, hein, ça c'est sûr, parce que euh, en fait, je vais m'arranger à, à, à NLA de, de faire toutes les petites quêtes, qui, enfin toutes les cinématiques. Alors là, vous allez en bouffer de la cinématique, je vous le dis. Et vous nous expliquer un peu tout, ils vont nous expliquer les factions, vous nous expliquer un peu les machins. Comme ça, moi, après, en off, je pourrais jouer, je pourrais faire mes, mes missions, mes machins. J'en ferai sûrement, hein, d'ailleurs, en vidéo aussi. Mais au moins, voilà, je pourrais jouer un peu de mon côté, pas faire seulement du let's play, parce que c'est un jeu où on dépasse les 100 heures sans se forcer. Hein, donc, euh, voilà, ça me fait un peu chier après de me dire, je suis obligé d'attendre, de tourner une autre vidéo, c'est un peu chiant, quoi. Donc, c'est parti, je sauvegarde. Et euh, du coup, on continue, hein, vous avez rien raté. Hein. J'ai juste pris une petite pause de 5 minutes. Donc le petit coup de chargement, donc voilà, ouais, avec les data packs, les chargements sont un peu moins longs, après c'est pas non plus du grandiose, mais c'est quand même pas mal. citizens of New Los Angeles. Good day. This is your Director General, Maurice Chausson. Today, I once again come to you with news I am truly delighted to share. Yesterday, we repatriated ten more White Whale crew members. These fellow pioneers will rejoin our ranks as citizens of NLA, bringing with them skills and know-how that will bolster our ability to survive and indeed flourish here in our new home. This, of course, is only the latest success in our continuing efforts. Director General? Since when? For the rescue and recovery Two of days ago, ma'am. From political aide to Director General in just a few weeks. At this rate, he'll be Emperor by next month. Irina? Gwyn? Nice work out there, ma'am. Euh, demander qui sont ces personnes ou euh, se demander pourquoi ils appellent moi à chaque fois. Ouais, demander qui sont ces personnes, ça ira plus vite. Hein. Right. Introductions. Irina Akulov, Gwyn Evans. This one of the survivors, Colonel? The survivor. I only found a single pod intact at Starfall Basin. Wait, what? What happened to ten more crew members? Come on, seriously? Shosan was never one to let the truth get in the way of a good speech. Still, every last survivor counts. You can call me Arena. I'm with the Interceptors. Me too. Same division. You can call me Mr. Evans. Or just Gwyn. The three of us were in the Coalition forces together. Specifically, the Special Operations Heavy Armor Training Unit. A.K.A. the Skeleton Crew. I was a colonel, and Arena a lieutenant. Gwyn was a more recent recruit. Of course, I keep telling them we don't need those old ranks anymore now that we're here. You're still colonel to me, ma'am. No reorg will ever change that. And that's not about chain of command, either. It's about respect. You've earned it. And the award for best ass kiss goes to... Uh, <clears throat> Well, I'd remind you both the ma'ams aren't necessary if I thought you'd listen. All right, ma'am. We should be getting back to work. Until next time, Colonel. Right. We should be going, too. The administrative district isn't far. That's where you'll be calling home. For now, anyway. Chapitre 1, nous, Los Angeles. Donc c'est parti. Donc voilà, découverte, euh, zone industrielle. Donc là, pareil, les musiques sont un peu plus euh, genre... Euh, genre vous êtes dans le menu de Need for Speed Underground, quoi. Euh, faut savoir que les personnages, euh, ouais, voilà, sont plus ou moins charismatiques. Euh, je trouve que mon personnage, moi, a fait un peu, tu sais, ça fait un peu robot d'avoir un avatar personnalisé. 
Et en parlant de personnalisation, euh, nous en Occident on nous a enlevé la taille des poitrines, mais sérieusement, regardez, quand vous la mettez de profil, ça va, il a pas besoin d'y toucher quoi. Enfin, moi je veux dire, euh, ma copine a des seins comme ça, mais je lui dis merci. <rire> ah chérie, hein ah ouais, youhou, <rire> allez on y va. <rire> allez, voilà, je vous ai dit, ça commence à dégénérer là, le... la hype commence à descendre du jeu, du coup c'est bon là, je vais pouvoir euh, me concentrer un peu. Euh, on va parler aux gens. Donc je parle aux gens pour le sociogramme parce que plus tard je pense que ça pourra me servir. Alors là, il y a des robots, donc ça c'est un scale, hein, mais je sais pas si oui, c'est un scale avec lequel on peut se battre, je pense. Et ils vont nous en mettre plein la vue, hein, je pense. Donc voilà. On peut lui parler à lui Non Donc voilà, bon je suis bien content. Euh, par contre, euh, comme je vous ai dit, normalement euh, je pensais en off euh, regarder, mais en fait j'ai vraiment pas regardé, j'ai rien fait. Je vous dis, là pour l'instant je suis encore à poil. <rire> Je ferai, je ferai tout ça, là on va faire de la visite, ça va être, ça va être de la balade. Hein. Allez, cinématique. Look, I know what exhaust smells like, and it was exhaust in the cockpit. Just check the ductwork, would you? Oh, I'm checking. I just seriously doubt. Hey, look at that. The intake exhaust bypass is reversed. Oh man, it's a good thing I caught that. You caught that? You're the one who cleared me to fly. Everything okay? It's not like you to flub a flight check, Lynn. Good thing you had a rugged pilot like Doug at the controls. Oh, hey, Elma. How'd it go out there? And would this be one of the you know who's? Cool. I'm Lynn Lee Koo, mechanic and top all around fix it gal for Blade. Oui, d'ailleurs, je pensais à ça, là. Oui, elle, en fait, on est à New Los Angeles, donc du coup, on est des Américains qui sommes échoués. Mais elle, elle s'appelle Lin Lee, le directeur général s'appelle Maurice Chausson, c'est presque un français, quoi. Euh, et non, il s'appelle, enfin vous verrez, c'est un commandant ou je sais pas quoi, il s'appelle Vandame, c'est marrant, enfin. J'ai dit, oula, mais en fait, t'as tous les pays représentés, là. C'est pour ça, limite, tu peux faire un chinois comme, comme Avatar, quoi, si tu peux. Enfin bon, lui demander quel âge elle a, et, ou sinon, demander ce qui s'est passé avec le gazo. Je lui demandais quel âge elle a, parce qu'elle est jeune, et c'est vrai qu'elle a que 13 ans. She's 13. And I know, she looks young, and she is young, but trust me, she's one of our top talents. Most of the time, that is. Most of the time. Anyway, you guys heading back to the barracks? Yeah. Why do you ask? As long as you're here, why don't I take you on the transport? It's a great way to see the city. I'll give you the grand tour. That sounds like a great idea. All right, Doug, I think that'll be all for today. 
You can clean up here and dock the scale. What? Don't mind the exhaust. I'll take care of it tomorrow. Don't mind it? Wait, why am I cleaning up your mess in the first place? Lynn! Lynn! Voilà, donc, euh, ah oui, une nouveauté dans ce jeu, je, je voulais vous en parler dans l'épisode précédent, et à un moment j'ai zappé parce qu'il y, y avait eu la cinématique. En fait, on peut jouer jusqu avec 4 personnages, et après on peut en mettre 4 en, euh, en arrière-plan. Donc en gros, on peut avoir 8 personnages sur nous. Donc, euh, confirmer qu'on veut la mettre là, voilà. Du coup, là, on va pouvoir, euh, si on veut Lee, on peut la laisser là, enfin Lee, pardon. Et du coup, voilà, ne peut être tiré, ne peut être tiré, voilà. Voilà, donc après chaque personnage a son... Vous voyez, soldat bouclier, jaguar plus rassé, aventurier, enfin bref. On a des trucs comme ça, mais ça on va voir plus tard. Euh... On va le voir justement un petit peu à la suite. Donc, euh, confirmé, oui. Ouais, ouais, non, euh, retirer, voir le statut... Comment on fait pour se barrer Comment on fait pour se barrer Confirmer les changements, ouais, ouais, d'accord. <rire> du coup... Voilà, elle va spawner internement. Regardez-moi ce personnage de l'amour. Peut-être dans mes nichons là. Plof. Voilà. Bon, ça, ça, je savais que ça allait le faire parce que j'ai remarqué que ça l'avait fait chez 2-3 gars. Quoi. Donc là, voilà, on va se côté à côté hey. des mecs. Voilà. Donc voilà, les prospectors, les Ariès, les intercepteurs. Enfin, il y en a plein de, de noms. Il y a 8 factions à choisir et moi je pense que je vais en prendre une qui, qui me permet de me balader. Donc Doug là-bas il a les boules parce qu'il est obligé de garder son, son scale. Euh... J'ai pas de mission là Non. Bon. Ah mais là regardez il y a une, une quête. On va lui parler. Note the 
distinct dual-level structure here. The upper level holds our administrative tower, home to Blade HQ and the government. Not to mention Armory Alley, as well as the barracks where we live. The lower level there is a hangar complex for scale maintenance and repair. And this concludes our tour. We will be landing shortly. Thanks, Lynn. We'll save the rest of orientation for once we're back at the barracks. Enjoy your stay in the administrative district, and thank you for flying Linley Airlines. Right. Let's get you over to the barracks. Then I should file my report. They'll be eager to hear the details on how I found you, I'm sure. Well then, we'd better not keep them waiting. The barracks are pretty close, actually. They're set up just behind the giant blade tower here. That road there wraps around the left side and leads right to it. We'll pass through Armory Alley, but let's not get sidetracked, okay? We can check it out later. De toute façon, pour l'instant, on en a pas vraiment besoin des armes. Donc voilà, on a. C'est bien, ça fait une petite vidéo explicative sur la ville. Euh, je voulais aussi vous parler encore un petit peu des doublages anglais, moi franchement les doublages anglais je les trouve bons, hein. je les trouve aussi bons que Xenoblade Chronicle le premier, bon même si moi d'habitude je mets toujours les voix japonaises aussi, euh, franchement mais ce jeu est très bon, à ce niveau là il euh, n'y a pas à chier. Hein. Voilà, donc là je découvre des nouveaux repères, du coup je gagne un peu de l'expérience, c'est quoi c'est un cop ça Ah d'accord on peut pas le piller tout de suite. Donc euh, voilà, comme ils ont dit, on va tracer, et c'est vrai que ouais, on va tracer, parce que sinon, là, il y a beaucoup de cinématiques. Donc euh, c'est l'épisode de la cinématique de l'amour. Hein. Merde, je suis con, on du blad, elle est là. And here we are, the Blade Barracks. Consider yourself our guest until we finish getting you registered. Feel free to come and go as you please. Demander des détails sur l'enregistrement ou foncer les sourcils et ne rien dire. Montrer de l'intérêt. Bah ouais, j'ai montré l'intérêt. Par contre, je disais aussi, c'est pareil, les dialogues sont vachement bien. Ils sont, ils sont moins, moins, on va dire, coincés que dans le premier Xenoblade. Là, je veux dire, il y a plus de liberté. Ça, ça déconne un peu. Il y a de l'humour, quoi. Euh, donc, on peut continuer. Montrer de l'intérêt. I think I can answer that one. So, you must be the latest rescue. Secretary Nagi! Ms. Ku, chipper as always, I see. What can I say? Pep is my middle name. I ran into Doug Barrett on the way here, and he didn't seem quite so upbeat. Anything about today's flight I should know? No, nothing to worry about. Good. Be sure it stays that way. More importantly, Elma, you found another one. Excellent work out there. Just doing my job, Mr. Secretary. Now, as for officially registering our new citizen here... Why don't we talk inside? There's a lot of ground to cover. It could take some time. Ah, yes, of course. Forgive me. You must be weary from the stasis and your journey back to us. Please, after you. I'll put on some tea. Ah, comme vous pouvez le voir, il y a un système de trophées et moi j'ai bien m'amusé avec ça, je pense. 
le premier Xenoblade était très très dur à remplir. Hein. Donc à mon avis, celui-là, je vais pas y arriver non plus, mais c'est pas grave. Je vais m'arranger pour essayer de vraiment le finir le plus possible, ce jeu. Allow me to formally introduce myself. My name is Kentaro Nagi. You may remember me as Captain of the White Whale, but now I serve as Secretary of Defense here for New LA. The Provisional Government has charged me with keeping the peace, so all military and police matters fall under my jurisdiction. He's also my superior officer. And he'd be an excellent person to talk to when you're ready to start looking for work. What about a job right here with Blade? She seems capable. Let's give it a little more time. At least until she knows enough to be able to make an informed decision. She seems to be suffering from some form of memory loss. Memory loss? From the stasis? She could barely remember her name, and nothing at all about what happened to Earth or the White Whale. I see. Though, come to think of it, the entire lot of us have only been on this planet for what? Two months? It shouldn't take very long to get caught up. My thoughts exactly. Well then, where should we begin? Alors, euh, par où commencer Se renseigner, mettre au clair, demander. Bon, on va s'en foutre tous les faire, donc. It started at the end, two years ago. The end of Earth. The casualty of a battle between two hyper-advanced alien civilizations. Their technology and weapons were beyond our comprehension. We were like infants, naked, powerless. The Earth was reduced to ash and blown away. I still wonder if I hadn't been there. If maybe all of this could have somehow been avoided. No one can know that, Elma. What we do know is without you, there'd have been no Project Exodus and no escape for any of us. Did it go perfectly? No. But we are here and we are alive. We survived. <laughs> so yes, Project Exodus. Once we learned the Earth might be threatened, we needed a plan to preserve all her various life forms. That plan was the Earth Life Colonization Project otherwise known as Project Exodus. Those of us who escaped on the White Whale spent over two years wandering in space. Two hard years. But we clung to our mission, find a habitable planet and settle there. We had no idea how long it would take. Or that the decision would eventually be made for us. The Xenoforms found us again, and, well, it wasn't a happy reunion. Earth wasn't enough. They wanted humanity destroyed. For better and for worse, we were close to planet Mira when we lost control of the White Whale. Inertia and gravity took it from there. The ship had taken way too much damage to survive entering the atmosphere intact. We had no choice. We channeled all the power we had left to soft land the habitat. Once the dust cleared, we set to work transforming it into its current state. Searching for survivors, establishing Blade, installing the provisional government. Basically, making it a sustainable city. Après, mettre au clair, demander plus d'informations sur le Blade. Blade is an acronym. Builders of a legacy after the destruction of Earth. Quite fitting, I think. It's a relatively new organization. Up there in space, we had plenty of provisions and a crew trained to handle the limited amount of situations we might encounter in our travels. But of course, all that changed after we lost most of our ship and came crashing down here on Mira. 
We needed food, water, search and rescue teams, surveyors, police. The list goes on and on. It was too much for the provisional government to manage on its own. So Blade was born. The idea was to have one central organization with different disciplines to fill these various roles. Its core was pulled from the coalition military, so it's mostly former soldiers. But fighting isn't our most important duty. Right now we have a single top priority that supersedes all others. The search for and recovery of the Lifehold. Take a look at this. The White Whale was designed to carry an exceedingly large number of passengers, all of them held in stasis, all housed in a structure called the Life Hold. This is a complete schematic of that facility. Only essential personnel were conscious and active for the journey from Earth flight crew, maintenance engineers, and of course, some military so we could defend ourselves if necessary. But the vast majority were in the life hold, are in the life hold. With any luck, they're all still there, in stasis, waiting to be rescued. But there's a problem. We now know the life hold broke apart along with the rest of the ship when we came down on Mira. What we don't know is exactly where all the pieces landed. Not very comforting, I know. Blade's top priority now is locating the missing units. Et demander des détails sur l'enregistrement. Hop. Ah yes. All citizens of NLA are required to register their name, age and occupation. We also ask you report any personal assets and take a short survey regarding your current state of health. All purely as a precaution. I'm sure you understand. As the caretakers of humanity's survival, we all have certain responsibilities. And hey, it's not all bad. Registering gets you access to all kinds of public services. In any case, I'm sure this is all a lot to digest. You'll be wanting some time. Ms. Koo. Even I'm tired of hearing myself speak. Why don't you take our guest out for some air? Perhaps a tour of the administrative district? Yes, sir. Come on, we'll keep this briefing brief. Alors, ah d'accord, c'est moi qui appuie sur le bouton. Euh, quitter la caserne du Blade, voilà. Faites une visite guidée du quartier administratif avec Linelma pour en apprendre plus sur le quotidien d'un agent du Blade. Ah oui. Bon bah on va faire ça, je suis à combien dans l'épisode Ouais il me reste 10 minutes. Je vais faire des épisodes de 40 minutes à peu près. Hein. Parce que dans un jeu comme ça, si je fais des épisodes plus courts, euh, vous voyez là on aurait rien fait presque. Alors quitter la caserne. Ah putain, je me trompe toujours de... J'ai jamais avoir le pistolet derrière moi. Donc pour l'instant mon gamepad, il y a toujours rien dessus. Hein. Tant qu'on me dira pas, vous pouvez faire des voyages rapides. Mais après ça va me servir de carte justement et ça va me dire euh, vous pouvez aller là, vous pouvez faire comme ça et là ici vous avez fait 30% de, du truc, enfin bref. You know, it's not every day we're authorized to let a civilian tour the administrative district. Yeah, Nagi must really, really want her to join Blade. The AD is a bit different from the other districts. It's got everything a Blade would need, all in one place, without any extra fluff. Get a load of that skill. Even the way that they walk is so cool. Oh yeah, work it, baby. Mm -mm -mm. Demandez ce qu'est un skell. Ah, voilà, ça s'appelle un skell dans, euh, dans la version occidentale ou américaine, sachant que ça s'appelle un dolls ou un doll, je crois, euh, dans les versions japonaises. Observez le skell avec envie. Demandez ce qu'est un skell. Je vais quand même demander ce que c'est un skell parce que c'est un robot, mais on se pose la question quoi. What? You don't remember what a skell is? That gorgeous exoskeleton that just went by? 
basically like the most incredible, awesomest super weapons ever? Lasers, force fields, bipedal and vehicular transformations. Sorry, just... I get so excited whenever I think about it. Originally, scales were developed as a defensive measure to counter potential alien threats. It wasn't enough to save Earth, though. We were outnumbered and outgunned. Still, just look around you. New LA has gone from basically nothing to this in just two short months. We could never have come so far so fast without scale technology. I'd love to get you into one to see for yourself, but it's not that simple. Well, yeah, duh. For one thing, only blades are allowed to pilot scales. And even then, you need a license. These aren't toys we're talking about. They're complex machines with powerful weapons. And they're a precious resource. We only have so many of them to go around. So yes, as you might imagine, the certification process is a fairly rigorous one. I'm sure you're thinking, where do I sign up for the test? But it's not that simple. They choose you, not the other way around. You can't just walk in the front door and volunteer. There is some criteria. The details are largely hidden, but basically HQ only allows the cream of the crop to take the test. Blades who go above and beyond in their duties and for the people of New LA in general. So what do you say? If you become a blade and work hard, I'm sure it'll only be a matter of time before they tap you on the shoulder. Speaking of work, that reminds me. Why don't we check out the mission control board first? That's where we take on our assignments. Good call. Let's head on over. Voilà, un endroit qui m'intéresse, c'est le tableau des missions parce que les missions annexes, bien sûr, dans ce genre de jeu, c'est quasi instant quoi. Donc voilà. So this is mission control. We don't have a dispatch system yet, so blades usually choose their own assignments. Everyone comes here and selects from the missions available on the board. And it's not just official blade tasks. Anyone with a request is free to post here. Businesses, citizens, whoever. Yeah, it's basically how anything gets done in New LA, so the board is constantly updating. Just about every blade will stop by here at some point in their shift. It's like our second home. You'll always find a number of blades around here, blowing off steam or browsing mission control for their next assignment. Whenever I get freed up, I'll stop here first thing to check for any missions I might be suited for. Likewise. And if the assignment seems too tough to handle solo, that's what the scout console is for. We should show you that next. Hey, who's giving this tour anyway? We also have the scout console, if the assignment seems too tough to handle solo. And uh, Elma just said that, didn't she? D'accord, donc euh, voilà, ça c'est pour le online, mais le online n'est pas encore activé, je crois. Voilà, tout simplement parce que. Parce que. Parce que voilà, il faut attendre encore un petit peu, je pense. Ou alors je sais plus, enfin bref. Tada! The Blade Scout Console. When the going gets tough, the tough go to the scout console. You know, to get tougher. If you do end up joining us, you'll quickly realize just how important this little kiosk is. A lot of the mission control assignments are too much for any one blade to handle. They tend to call for multiple members with specialized knowledge or unique skills. This console lets you search for and recruit other blades to fill those roles for just such an occasion. You can't spell blade without team. Sort of. Anyway, awesome, right? So you're ready to join up? Hang on, Lynn. Take it easy, would you? What? I'm just saying you'd have to be some kind of an idiot not to want to join Blade. Or maybe a crazy person. Oh. And here I thought you might be pressuring our guest. Apology accepted. Now, how about a little shopping? And I'm not talking about the stuff over in the commercial district. I'm talking about Armory Alley. 
Ouais, jusqu'à la des armes, là, c'est quoi Ouais, c'est... Euh... Bon, je trouve que certains personnages ont quand même la classe. Enfin bon. Euh, les armes. Donc ouais, la carte, vous voyez, en haut à droite, hein, elle, elle détaille un peu tout ça. Donc je regarde, hein, je visite, hein, je, je prends vraiment mon temps. C'est de la découverte aussi hein, pour moi. Donc, euh... donc pas de précipitation. Attends, c'est où C'est là. Ah, c'est là. So this street's what we call Armory Alley. Blades can requisition equipment from any of the vendors here. I won't lie. Most Blade members face danger on a daily basis. Having the latest gear isn't about impressing your friends. It's a matter of survival. True enough. And that goes not only for your personal armor and weapons, what we call ground gear, but for skell equipment as well. You can even buy whole skells. Can you imagine owning your own skell? Ah. Uh, huh? Oh, right, the door. I think all that's left is the heart of Blade itself, Blade Tower. Lynn va mouiller sa culotte tellement les les scales ça l'a fait euh, ça l'a fait triper quoi. Enfin bref, euh, on continue. Allez, on est des fous. Euh... On prend un raccourci. Ah merde. <rire> <rire> le mec qui prend le, le chemin improbable, regarde, hop là, allez, vas-y, ouais Merde, elle court plus. Ah ça, c'est c'est tripant de pouvoir aller où on veut, quoi. So yeah, Blade Tower. When we come here, it's usually to stop by Blade HQ. The higher ups, like Secretary Nagi and Commander Vandom, will spend most of their day here. The government leaders, too. They're based in the tower. Guys like our new Director General Maurice Chausson, for example. Blades sometimes report to the leadership here after we finish key assignments. You'll want to remember this place. And that about does it for our tour. So, what do you think? Pretty amazing setup, right? You can't wait to join Blade, right? Okay, Lynn, seriously, that's enough. We're not here to make a sales pitch. We just want you to have all the facts so you can make an informed decision to join us, or not. Now that you've seen where and how we work, hopefully it made a good impression, but your decision will be just that, your decision. In any case, let's head back to the barracks. Secretary Nagi will be waiting. Voilà, j'ai juste profité de la petite musique. Donc euh, voilà, ouais, euh, on, va, on a fini la... la... La quête principale là du, euh, du chapitre 1. Euh, on va se regarder maintenant. Parce que ça fait 38 minutes. Je vais arrêter la vidéo là. Enfin, va, je vais juste, vous savez quoi, on va juste aller vers l'entrée. On va regarder. On profite. Hein, franchement, c'est le début. C'est l'émerveillement. C'est euh, voilà. Allez hop là, j'ai mon petit couteau. Voilà, on va faire un peu plus discret le petit couteau. Ça va mieux. Donc, euh, ah, j'aime bien. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'elle est un peu plus près Regardez, hein, on en profite. Hein. Donc on pourra en, co en contrôler sachant que ça coûte la peau des rouleaux mais euh, affreux hein, il paraît donc euh, moi je sais pas trop je me suis pas trop renseigné là dessus mais ça coûte cher c'est ce qu'on m'a dit donc euh, y a... Ouh, regardez moi je saute les gens ouais oula loupé oh, on peut les bousculer ça c'est génial allez je vous bouscule faut savoir qu'avec les scales plus tard enfin vous verrez on peut ça peut se transformer en sorte de voiture et du coup euh, on, on peut rouler vachement plus vite du coup sur les plaines et tout et euh, tu peux écraser carrément les euh... ah c'est là carrément écraser les gens quoi, enfin les gens, les animaux, enfin surtout les animaux quoi, parce que les gens entendent mal, voilà, ça reste, ça reste pas ce ou GTA quoi, enfin bon, je vais arrêter ici, regardez la super, il y a une belle vue là, ça fait magnifique, euh, merci de m'avoir suivi, donc euh, voilà, comme d'habitude, très tranquille, c'est vraiment le début, je fais ça vraiment en mode tranquille pour les premiers épisodes, surtout que j'ai vraiment hésité à le faire, le let's play, parce que vous voyez, j'ai vraiment envie d'en profiter de ce jeu, donc euh, si voilà, voilà, c'est, euh, faut vraiment pas que je me... Pas que je me prive quoi. Euh, voilà donc ça fait déjà 1h40 de jeu, super. <rire> On n'a rien fait encore dans le jeu. <rire> ah oui, je voulais juste regarder un truc, paramètres, information. Donc là j'ai des missions mais c'est ma mission principale. Équipe, sociogramme, information. Information non Trophée. Est-ce qu'il y a une liste Voilà donc il y, y a plein de trucs à ma avis, il y en a peut-être qui vont apparaître. Regardez tous les trophées qu'il y a. C'est infini. <rire> enfin bon. Allez, bise et à la prochaine